నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శాస్త్రోక్తంగా త్రిశూల స్నానం పుష్కరణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి పరవశులైన భక్తజనం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ సేవలు సమీక్షా సమావేశంలో తిరుపతి జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం ఆదేశాలు తుమ్మర తీర్థంలో టీటీడీ అధికార బృందం తీర్థముక్కోటి ఏర్పాట్లపై పరిశీలన శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో వైభవంగా తెప్పోత్సవం పుష్పశోభితంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో సహస్ర కలశాభిషేకం భక్తులకు కోదండరాముని దివ్య దర్శనం తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో జరుగుతున్న మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు త్రిశూల స్నానంతో ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి అంతకుముందు స్వామివారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది ఆ విశేషాలను మీరు తిలకించండి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి గత నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ అంకురార్పణతో ప్రారంభమై ఈ ఉత్సవాలను పది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు చివరి రోజైన బుధవారం ఉదయం కపిల తీర్థంలో త్రిశూల స్నానాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారిని త్రిశూలాన్ని ఆలయ ఆవరణలో శ్రీకృష్ణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై కొలువు తెచ్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పరిమళ ద్రవ్యాలతో త్రిశూలానికి స్నపన తిరుమంజనం జరిపారు అంతకు ముందు శ్రీ నటరాజ స్వామి వారికి సూర్యప్రభ వాహన సేవ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలోని వాహన మండపంలో నటరాజ స్వామి వారిని శివగామి అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి సుందరంగా అలంకరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో బుధవారం స్వామివారికి సహస్ర కలశాభిషేకం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలదారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి అమావాస్య నాడు స్వామివారికి సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవణలో అర్చకులు కలస ప్రతిష్ట పుణ్యహవాచనం కలస పూజలు నిర్వహించారు ఆపై సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండ రాముడికి సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి తెప్పోత్సవం నయన మనోహరంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితులైన శ్రీ వాయులింగేశ్వరుడు జ్ఞాన ప్రసూనాంబ అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను నారద పుష్కరణికి వెంచేపు చేశారు అక్కడ చక్కగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవార్లను కొల్లు తీర్చి తెప్పోత్సవాలను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన ఈ ఉత్సవంలో స్వామి అమ్మవార్లు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం మంగళవారం ఉదయం శ్వేత భవనంలోని అర్చక శిక్షణతో పాటు అక్కడి పలు ప్రాజెక్టులను తనిఖీ చేశారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయాన్ని కూడా తనిఖీ చేశారు తొలుత శ్వేత భవనానికి చేరుకున్న లక్ష్మీకాంతం శ్వేత డైరెక్టర్ ముక్తేశ్వరరావును కలిశారు ఆయన ద్వారా శ్వేతలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నారు అనంతరం అక్కడే జరుగుతున్న అర్చక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని సందర్శించారు అర్చకులకు ఎలాంటి శిక్షణ ఇస్తున్నారు శిక్షణ పొందిన తర్వాత అర్చకులు వారి వారి గ్రామాలకు వెళ్లి ఏం చేస్తున్నారు తదితర వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇక టీటీడీ ఉద్యోగులకు నిరంతరం కొనసాగే శిక్షణను కూడా జేఈఓ తనిఖీ చేశారు ఉద్యోగులకు ఎలాంటి శిక్షణ అందుతోందనే విషయమై ఆరా తీశారు 
ఈ శిక్షణ వలన ఎలాంటి ఉపయోగం ఉందనే విషయాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే శ్వేత భవనంలోనే ఉన్న కేంద్ర గ్రంథాలయాన్ని కూడా తనిఖీ చేశారు అక్కడ ఉన్న పుస్తకాలు వాటి వివరాలను తెలుసుకున్నారు త్వరలోనే గ్రంథాలయంలోని పుస్తకాలన్నింటినీ ఆన్లైన్ లోకి చేర్చాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే శ్వేత భవనంలోని వివిధ ప్రాజెక్టులను పరిశీలించారు ఆయా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్లను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు శ్వేత మరియు ఈ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ మరియు లైబ్రరీ అర్చక ట్రైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ చూడడం జరిగింది కాబట్టి ట్రైనింగ్లో కూడా మనము కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్కువగా తీసుకొని రావడము దానివలన ఎంప్లాయీలో కెపాసిటీ కేపబిలిటీ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్ అప్లికేషన్ ఇవన్నీ పెరగాలి అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక కరికులంని తీసుకొని రావాలని ట్రై చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రసాదాల దగ్గర ఉంటుంది అకామిడేషన్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ని ఎలా చేయొచ్చో ఇంకా మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వచ్చి తిరుమలలో కానీ మిగతా తిరుపతిలో కానీ ఇంకా మిగతా దేవాలయాల్లో కానీ క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నాం తర్వాత ధర్మో రక్షతి రక్షిత ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడం కాబట్టి హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్లో కూడా మొత్తం ఈ ధర్మాన్ ధర్మం యొక్క విశిష్టతని అందరి ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోయే విధంగా దీనికి స్పష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి తదుపరి తిరుపతిలోని చారిత్రక పురాణ ప్రాశస్త్యం కలిగిన శ్రీ కోదండ రామాలయాన్ని జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం దర్శించుకున్నారు తొలుత ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం ఆలయ ముఖమండపంలో వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు తదుపరి ఆలయ ప్రాంగణాన్నంతా జేఈఓ తనిఖీ చేశారు రాబోయే బ్రహ్మోత్సవాలలోపు రంగులు వేసే పనులను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని పురాతన బావికి పూర్వ వైభవం తీసుకువస్తామన్నారు ఆలయంలో సీసీ కెమెరా పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని కితాబిచ్చారు ఇక ఆలయంలో జరుగుతున్న నిత్య కైంకర్యాలు ఇతర కార్యక్రమాల గురించి డిప్యూటీఈవో శ్రీధర్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు టీటీడీ తరఫున ఈ టెంపుల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ ఆర్ఓ ప్లాంట్ కూడా మొత్తం వచ్చే భక్తులకు సరిపడే విధంగా ఉందా రివర్స్ అస్మోసిస్ ప్లాంట్ అనేది కాబట్టి ఈ సదుపాయాలన్నీ కల్పించే విధంగా టేకప్ చేయడము తర్వాత సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా లాకర్స్ని ఏ విధంగా సేఫ్టీ లాకర్స్ని ఏర్పాటు చేయమని ఇప్పుడే విజిఓ గారు తెలియజేశారు దానికి కూడా వర్కౌట్ చేద్దాము ఇంకేటూ మేము ఆర్ఎఫ్ఐడి టెక్నిక్ కూడా తీసుకొని వస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని ఆభరణాలకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిటీ డివైజ్ని పెట్టబోతున్నాం బహుశా రేపు వాళ్ళు వచ్చి డెమో కూడా ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా భక్తులకు అందని సదుపాయాలు ఈ రామనవమి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఉగాది మనకు ఆరో తారీఖు వస్తుంది కాబట్టి రెండింటినీ పురస్కరించుకొని అన్ని ఏర్పాట్లకు ఒక సమన్వయ సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు అందించే సేవలన్నీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు టిటిడి తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు ఈ మేరకు తొలి దశలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం విష్ణు నివాసం వసతి గృహాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సేవలు అందించేందుకు ఎంపిక చేసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం టిటిడి ఉన్నతాధికారులతో తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు ఆలయాల దర్శనకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడటం ఆలయాలు వసతి గృహాల వద్ద అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేయడం దివ్యాంగుల కోసం మూడు చక్రాల వాహనాలు సిద్ధంగా ఉంచడం అనుకోని విపత్తులు ఎదురైనప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలనే విషయమై ఉద్యోగులందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడం తదితర అంశాలపై చర్చించారు అలాగే వసతి గృహాల్లో పాటించవలసిన నియమాలు ఆయా ప్రాంతాల్లో భక్తులకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని తెలిపే సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని జేఈఓ ఆదేశించారు ఆలయాలలో చోరీలు జరగకుండా ఆర్ఎఫ్ ఎల్డి సాంకేతికను వినియోగిస్తామన్నారు టిటిడి ఉద్యోగులందరూ క్రమశిక్షణతో మెలిగి ఏకరూప దుస్తులు గుర్తింపు కార్డులు ధరించేలా ఉద్యోగులలో మార్పు తీసుకువస్తామన్నారు మన వసతి గృహాలు అదేవిధంగా దేవాలయ లోకల్ టెంపుల్స్ లో నాణ్యత ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కి మంచి స్టాండర్డ్స్ కి తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో భక్తులకు మెరుగైన దర్శన భాగ్యం కల్పించడము భక్తులు ప్రవేశించిన వెంటనే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా దర్శనమయ్యే విధంగా తర్వాత ప్రసాదం కూడా మంచి నాణ్యమైన ప్రసాదం తయారు చేసి వాళ్ళకి అందించే విధంగా హాస్పిటల్ అదేవిధంగా దేవాలయ పరిసరాలన్నీ 
మొత్తం క్లీన్గా ఉండేట్లుగా చేయడము తర్వాత ఎస్వీబీసీ ఛానల్ లాంటిది తప్పనిసరిగా వసతి గృహాల్లో అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసే విధంగా కూడా నిర్ణయాలు తీసుకొని రాగలిగితే భక్తి మనిషిలో మార్పును తీసుకొని వస్తుంది అన్ని రకాల నాణ్యతను పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో మొదట పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయాన్ని తదుపరి ఈ విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయాన్ని తీసుకున్నాము తీర్థాలకు ఆలవాలమైన తిరుమల క్షేత్రంలో ఈ నెల ఇరవైవ తేదీన జరగనున్న తుంగుల తీర్థం ముక్కోటిని ఘనంగా నిర్వహించడానికి చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లను టీటీడీ అధికారులు పరిశీలించారు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ తీర్థంలో భక్తులకు చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు ఇంజనీరింగ్ హెల్త్ విజిలెన్స్ పోలీస్ శాఖ అధికారులు మంగళవారం కాలి నడకన తుంగుల తీర్థం చేరుకున్నారు వేలాదిగా భక్తులు ఈ క్రతువుకు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున వారికి అన్న ప్రసాదం తాగునీరు మెడికల్ తదితర సౌకర్యాలను కల్పించడానికి అనువైన ప్రాంతాన్ని వారు పరిశీలించారు అలాగే భద్రతా పరంగా కూడా తీసుకోవాల్సిన ఏర్పాట్లను కూడా వారు పరిశీలించారు తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో అభిమన్యు సంస్కృత బాలకేంద్రం ద్వితీయ వార్షికోత్సవం బుధవారం ఉదయం ఘనంగా జరిగింది ముందుగా కళాశాల ప్రాంగణం నుంచి ఇండోర్ స్టేడియం వరకు విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు మొదట పద్దెనిమిది శిక్షణ కేంద్రాలను ప్రారంభించిన విద్యాపీఠం నేడు ముప్పై ఎనిమిది కేంద్రాలుగా విరాజిల్లుతోంది ఈ నేపథ్యంలో నిర్వహించిన వార్షికోత్సవంలో భాగంగా పిల్లలకు మానవీయ విలువలు భారతీయ సంస్కృతిపై అవగాహన కల్పించారు శ్వేత డైరెక్టర్ ముక్తేశ్వరరావు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని విద్యార్థులకు సందేశాన్ని అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాపీఠం వేసి మురళీధర శర్మ అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహిస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ పిల్లలందరూ తమ నేర్చుకున్నటువంటి సంస్కృతాన్ని అలాగే రకరకాల కళాకౌశలాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు నేను ముఖ్యంగా తిరుపతి పుర ప్రజలకు విన్నవించేది ఏంటంటే ఈ బాలకేంద్రాలతో పిల్లల్ని చేర్పడం ద్వారా చక్కగా సంస్కృతాన్ని మానవీయ విలువని భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని మన పిల్లలకు నేర్పుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు అందరికీ కూడా ఈ రాష్ట్రీయ సంస్కృతి విద్యాపీఠం ఆహ్వానిస్తోంది మీరందరూ మీ పిల్లల్ని ఇక్కడ చేర్చుకోవడం ద్వారా ఉచితంగా సంస్కృతాన్ని క్రీడా పద్ధతిలో నేర్చుకోవచ్చు మీకు అందరికీ ఇదే మా స్వాగతం ఓం నమో వెంకటేశాయ మన మన దేశం యొక్క సంస్కృతి మన సమాజం పట్ల అవగాహన కలగాలి అంటే సంస్కృతము మనకు తెలిస్తే మనకున్న తాత్విక భూమిక అంటే ఫిలాసఫికల్ బేస్ అలాగే మన సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి అనేక గొప్ప విషయాలు మన సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి పురాణాలు కావ్యాలు శాస్త్రాలు అన్నీ కూడా సంస్కృత ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాం తిరుపతిలోని ఎల్ఎస్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ బ్రహ్మరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఆలయంలో జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తెచ్చి శోభాయమానంగా అలంకరించి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువుని నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని శేషాపురంలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవాన్ని ఘనంగా జరిపారు తొలుత శివపార్వతులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చిన అర్చక స్వాములు వివిధ వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశాక మంగళ్య ధారణ జరిపారు ఆపై మాల మార్పిడి అక్షతారోపణ ఘట్టాలను భక్తుల శివనామ స్మరణ నడుమ వైభవంగా జరిగింది భక్తులు కళ్యాణ కాంతులలో మెరిసిపోతున్న శివపార్వతులను తిలకించి ధన్యులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా మహానందీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు మయూర వాహనంపై దర్శనమిచ్చారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వర స్వామివారు ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి మయూర వాహనంపై కొలువ తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను పురవీధిలో ఊరేగించారు మయూర వాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీ కామేశ్వరి సమేత శ్రీ మహానందీశ్వరుణ్ణి భక్తులు కనువారా దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు శ్రీకాళహస్తికి సమీపంలోని తొండమనాడులో కొలువైన టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి చిన్న శేష వాహన సేవ రమణీయంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి చిన్న శేష వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధిలో ఊరేగుతూ భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ 
మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టీటీడీ కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ నగరం ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించింది మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు శివనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగాయి ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ తిలక్ నగర్లోని ఈశ్వరి సమాజంలోని ఆధ్యాత్మిక వేదికపై మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల నమూనా ఆలయాన్ని ఆవిష్కరించారు పన్నెండు అడుగుల ఎత్తైన నల్లని శివలింగాన్ని కొలువు తీర్చి నమ్మక చమకాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ నమూనా ఆలయాన్ని సందర్శించి సాక్షాత్తు జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించిన అనుభూతిని పొంది ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందారు అలాగే నల్లకుంటలోని శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రాంగణంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని భారీ శివలింగాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు పంచామృతాలతో శివలింగానికి అభిషేకాలు అర్చనలు జరిపారు భక్తులు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని పరమశివుణ్ణి సేవించారు ఇక నల్లకుంటలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పలు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా గర్భాలయంలో కొలువైన పరమేశ్వరునికి నమ్మక చమకాలతో పంచామృతాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు రుద్రాక్షలతో చక్కగా అలంకరించి మిల్వదళాలు పుష్పాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామిని సేవించారు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ శృంగేరి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో గిరిజా కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని ఉత్సవ వేదికపై శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఉత్సవ మూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులు జరిపి సైవాగ మోక్తంగా గిరిజా శంకరుల కళ్యాణాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి తరించారు చిత్తూరు నగరంలో వెలసిన శ్రీ మునీశ్వర సమేత దండుమారియమ్మ ఊరేగింపు అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం శ్రీ అంకాళమ్మ సమేత దండుమారి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను పరిమళ భరిత పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి సింహవాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు పోతురాజుల నృత్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారులను దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు అలాగే గిరింపేటలో వెలిసిన గ్రామదేవత శ్రీ అంకాళ పరమేశ్వరి అమ్మవారికి మయన సేవను సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని మహిషాసుర మర్దినిగా అలంకరించి భూత వాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఉగ్ర రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని నీవానది వద్దకు వెంచేపు చేసి మహాకుంభాన్ని సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం శాంత రూపిణిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చి హారతులు అందుకున్నారు ఈ ఉత్సవానికి ఆంధ్ర తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రసాదాలను అందుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా పెద్దకళ్లేపల్లిలో కొలువైన శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారి రథోత్సవం కన్నుల పండువుగా సాగింది మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం అనంతరం అమ్మవారి సమేతంగా గ్రామోత్సవానికి విచ్చేయడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా చల్లపల్లి జమీందారి వంశీయులు స్వామివారి రథం ఎదుట ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి రథోత్సవం పురవీధుల గుండా సాగింది పార్వతీదేవి సమేతంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు కడపలోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా వేకువజాముని అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించారు ఆ తర్వాత భక్తులు రాహుకాల పూజలను శ్రద్ద భక్తులతో నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
కృష్ణా జిల్లా ముక్యాలలోని కృష్ణా నది తీరంలో కొలువైన శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది ఈ క్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ భూ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని తులసి దళాలతో అర్చించారు పరిమళ భయత పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు పవిత్ర కృష్ణా నదిలో పుణ్యస్థానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహాశివునికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు లింగోద్భవం సమయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ లో వెలసిన శ్రీ పోదులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ఆవరణలోని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చి ముందుగా పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం చక్కగా అలంకరించి గణపతి పూజ నవగ్రహ పూజ యజ్ఞోపవీత ధారణ కన్యాదానం తదితర క్రతువులను జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఒంగోలు నగరంలోని పలు శివాలయాలు మహాశివరాత్రి ఉత్సవ శోభతో దర్శనమిస్తున్నాయి ఇందులో భాగంగా నగరంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవస్థానం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో కొలువు తీరిన స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకున్నారు నెల్లూరు నగరం మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నంది వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ భువనేశ్వరి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి నంది వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల శివనామ స్మరణల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులను కటాక్షించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతిలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదినిరాజన్ వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం హిందుస్థాని గాత్ర కచేరీ జరిగింది కోల్కత్తాకు చెందిన రుచిర పాండా బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి ఇక తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రమైన కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్నమాచార్య కళా మందిరంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వాద్య సమ్మేళనం భక్తి సంగీతం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి తిరుపతి సమీపంలోని అక్కారంపల్లి గ్రామంలో శివరాత్రి వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శివనామ స్మరణలతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమ్రోగాయి శివరాత్రి జాగరణలో భాగంగా శివ కీర్తనలతో కచేరీని నిర్వహించారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పద్దెనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 